¿Ya tienes mis sellos? Sí, te he traído los sellos. Así aprenderán esos idiotas de la asamblea. Estamos logrando avances. ¿No te interesará deshacerte de más polemarcas? Me interesa. Me impresiona lo que has hecho. ¿Acaso esperabas menos? Tal vez no, pero me la jugué al contratarte. En la vida hay que jugársela. Puede que a los demás generales no les acabe de gustar mi inclinación al riesgo. Quien no se arriesga, no gana guerras. Exacto. ¿Cómo es que esto lo entiende un mercenario y no los mejores generales atenienses? Ahora mismo no sé si debo sentirme halagado o insultado. Los espartanos están buscando nuestras rutas de suministro. Ya hemos atrapado a varios espías. No podemos perderlas. No si quieres mantener a tus tropas con vida. Necesito que mates a más comandantes. Deja a sus soplitas sin nadie que los lidere. Se derrumbarán solos. ¿Seguro? Los espartanos son guerreros feroces. Guerreros, sí. Pensadores, no. Reaccionan como bestias salvajes. Ponlos en una situación que les exija reflexionar y se desmoronarán. Mata a los comandantes y tráeme sus sellos. A ver cómo reaccionan los demás generales. Conseguiré tus sellos. Cuanto antes, mejor. ¿Qué opinas de los espartanos? El general Neón te contestaría que son unos brutos descerebrados. Yo creo que tiene razón a medias. Sí que tienen ingenio, pero es muy básico. Atenas podría aplastarlo sin problemas, si los demás generales tomaran decisiones inteligentes en vez de no hacer nada. Sabes que soy espartano, ¿no? Eres más hábil que la mayoría de los espartanos. Algún día tal vez hasta obtengas la ciudadanía ateniense. El auténtico apogeo del éxito. Sin duda. Ojalá tuviera más poder sobre nuestros barcos. Lo que les haría a los espartanos. ¿Hace mucho tiempo que eres general? Llevo mucho tiempo siendo general. Al principio cometí algunos errores, pero luego los compensé con creces. Y aún así, todo el mundo atribuye mis victorias a la suerte, nunca a las decisiones que tomo. Entiendo lo frustrante que resulta. Otros se llevan el mérito de mis triunfos. Hombres cautos que dejan pasar oportunidades y causan muertes innecesarias. ¿Sabes qué les ocurre a los generales caídos en desgracia? ¿A quienes se culpa de las muertes atenienses? Nada bueno. Muere. Así que haré lo que sea para proteger las vidas de los atenienses. Tal vez algún día me reconozcan mis logros. ¿Por qué quieres los sellos? Para restregárselos por la cara a los demás generales. A ver si así espabilan. Mientras debaten y se quedan de brazos cruzados, yo estoy ganando la guerra. Ya sé qué tengo que hacer. Por Zeus, si no llegas a estar por aquí no lo habría contado. Has tenido suerte. Encantado de conocerte. Me llamo Epi. Bueno, Epícelo. Pero mis amigos me llaman Epi. Que tampoco es que tenga amigos, la verdad. Soy Alexios. ¡Qué maravilla! Tienes pinta de saber desenvolverte en el mundo. Tú tienes pinta de no poder estar solo aquí fuera. En absoluto. No lo puedo evitar. La aventura me ha sobrepasado. Tengo en mi poder una tablilla micénica que dirige hasta un enterramiento sagrado. Se va a llamar Cueva del Oráculo. Bien por ti. Los micénicos eran conocidos por sus tumbas elaboradas llenas de objetos preciosos. ¿Muy preciosos? Joyas antiguas, espadas y dagas ceremoniales. Sí, muy preciosos. Si me acompañas, te los enseño. ¿Cómo puedes rechazar la promesa de un tesoro así? Los hados han cruzado nuestros caminos y, por tanto, viajaremos juntos. Se ve que los hados tienen un gran sentido del humor. Encontrarse con héroes es algo fortuito. Me alegro de oírlo. ¿Escarbas entre escritos? No. Bueno, sí y no. También escarbo en el suelo. Eso es cosa de granjeros. Desentierro nuestra historia. 
A veces, y espero que esta, desentierro maravillas antiguas. Siento decírtelo, pero para la mayoría, una vasija de arcilla no es una maravilla. He dedicado mi vida a ello. Esto es más importante que un tesoro que saqué. ¿Tú crees? Se trata de quiénes somos. Saber de dónde venimos dice hacia dónde. Ya está el intelectual con sus enigmas. Hay gente a la que no le importa el pasado. Solo quiere robar algo que le haga ganar unos dracmas. ¿Te lo imaginas? No lo puedo creer. Mis colegas solo son cazadores de tesoros y traficantes de... Bueno, dijiste algo de joyas preciosas. Estas ruinas y reliquias son excepcionalmente difíciles de encontrar. Y con esta utilizando el ingenio y la deducción. Háblame más del tema. Los micénicos celebraban rituales muy concretos. Hablan de objetos hechos por... Sí, dioses. a veces a los dioses les gusta intervenir un poco. Piénsalo bien, mis tíos. ¿No te gustaría contar con ayuda divina durante un combate? Un buen guerrero no necesita ayuda, ni de los dioses, ni de nadie. Cierto, cierto. Pero piensa en lo que podría aparecer. ¿Crees que encontraremos algo así de poderoso? ¿Ves? Ahora te interesas, ¿eh? Sí, desde luego. El oráculo de Trofonio. Me pregunto si el culto andará también por aquí. ¿Qué es esto? No te acerques. Parece que se dirigen a este sitio. No esperaba algo así. ¿Tienen que ver con esos... Uh, ¿Cómo se llamen? ¿Micénicos? No veo ninguna relación. Tiene que estar relacionado con Trofonio. Les observaré para ver qué puedo aprender. Bien, yo registraré más al fondo. ¡Espera! Toma un fragmento de Estela. Busca marcas que coincidan con él. Vaya con el enterramiento. He visto enterrar mulas en sitios de más alcurnia. Parece que puedo colocar este fragmento de estela. Esto no me lo esperaba. Esto es más complicado de lo que parecía. Ah, esto está mejor. A ver qué tenemos aquí. Hmm. Esa es la estatua de un guerrero. Marcas coincidentes con las de Epi.
A Epi le va a encantar ver todo esto. Algo está bloqueando esto. sitio es el correcto. Por desgracia, amigo mío, ya lo han saqueado. Solo vi esta pieza de armadura. Es muy significativo. La cultura micénica era una cultura de guerreros, ¿sabes? Tiene que ser la tumba de uno de ellos. Hmm, es una pieza respetable, pero ¿dónde está el resto? Hmm. Solo era una parte de la estela. Si encontramos las demás, podré descifrar el texto. Quizá haya más piezas de armadura. Los restos de Estela que dices podrían estar por aquí. Si encuentro pistas sobre dónde buscar, ¿te interesaría encontrar el resto de los fragmentos de Estela? Voy a buscar los demás. ¡Excelente! Ahora tengo que ver esas marcas. Vamos adentro. No esperaba que la clave de la Estela fuese una... llave real. Me pregunto si pasará algo si todas están en su lugar. Aunque todavía no esté completa, puedo empezar a descifrar los escritos. ¿Y sabes qué pone? Um, diría que pone de los dioses. ¿De verdad? Y pensar que no hace tanto estabas suplicando ayuda. Y mírame ahora. Me parece que vas a necesitar todas las piezas. Según esto, parece que todas las piezas de la estela fueron separadas deliberadamente. Me pregunto por qué las separarían a propósito. Da igual siempre que las podamos encontrar. ¿Puedes encontrar las demás? Claro. ¿Dónde quieres que mire? Según esto, la siguiente estela es... Ah, espero que sepas nadar, porque yo no. Explora las ruinas de Arne. ¿Qué conexión crees que hay entre esta tumba y los fieles? La inscripción dice de los dioses, pero no queda claro de cuáles. Cuando descifremos más, podremos entender la conexión. La armadura tuvo que pertenecer a un antiguo guerrero, pero ¿por qué quitársela y separarla? Buena pregunta. Seguro que tiene algo que ver con el texto. ¿Entonces las marcas son un idioma antiguo? Micénico. Pero hay idiomas aún más antiguos que han desaparecido. Cuando se extinguió, por desgracia, caímos en una era oscura. Ya es hora de irme. La pista no erraba. Encontré un trozo de estela junto a otro de armadura. Creo que hay una pieza de armadura con cada estela perdida. ¿Y por qué? Esta parte de aquí habla de un ritual. No explica por qué separaron la armadura y la ocultaron con cada parte de la estela. ¿Podría ser parte del ritual? Tenemos que encontrar el resto de la estela. ¿Estás preparado? Si logramos encontrar esto, también daremos con el resto de las piezas. Iré a ver. Incluso con todas las piezas en su sitio, se nos escapa algo del significado. Tengo fe ciega en ti. ¡Ah! No te vas a creer lo que pone aquí. De los dioses primordiales. ¿Primordiales? Es muy interesante. ¡Qué antiguo! Podría ser una oración en memoria del guerrero. Eso mismo había pensado. Hasta que leí esta parte. 
¿Tienes más? Dice algo sobre que el ritual será activado. ¿Qué ritual? No tengo ni idea. Imagino que tenemos que poner todas las estelas en su sitio para que pase algo. ¿Conoces la ubicación de la pieza que falta? Es difícil entender qué dice el texto. Parece que es un aviso. Ten cuidado mientras exploras la tumba de Orión. Claro, lo tendré. La era oscura tuvo su momento. ¿Por qué mirar atrás? Al echar la vista atrás encontramos verdad y sabiduría. Mira a Homero, por ejemplo. Sus historias hablaban a menudo del pasado. ¿Deseas excavar entre palabras polvorientas y telas de araña? Mi misión es insuflar vida en los antiguos. ¿Tienes el apoyo de alguno de tus colegas? De ninguno. Mi método es diferente del suyo. Si tienes razón, después de esto ganarás su respeto. ¿No te preocupa tener tantas expectativas? Podrías no llegar a ningún lado. Eso es imposible. Hasta ahora las pistas me han dado la razón. La estela habla de un ritual que una vez realizado activará algo. ¿Qué tiene que ver eso con dioses primordiales? No tengo ni idea. Cuando tenga todas las piezas de estela lo sabremos. Vamos allá. Vengas a lo que vengas, ya es tarde. Todos están locos o muertos. No entiendo nada. ¿Quién te ha hecho eso? Yo tampoco lo entiendo. Mis hermanos y yo sentimos la atracción de este lugar, pero se desató la locura. Luchamos por el artefacto. Uno lo pudo coger y escapó. ¿Cogió la estela? Registra las cuevas. Ahí es donde se esconden. Pero ten cuidado. La razón les ha abandonado.
izquierda. Fuera, fuera. Ya. Hay algo en medio ahí. Algo está bloqueando esto.
¡Los dioses me hablan a mí! ¿Estarían bajo algún influjo de la estela? Quizá haya algo de verdad en todo esto. ¿Está llena de sangre? Salvo eso, está intacta. Hay personas que afirman que les habla. ¿Qué podría hacer algo así? Qué extraño. Yo no oigo nada. ¿Y tú? Cosas de locos. Puede que las siguientes piezas revelen algo más. Esta va a necesitar una buena limpieza. Espero que las demás estén mejor. Iré a buscar las estelas que faltan. Mis colegas escucharán por fin lo que tengo que decir. Aquí pone que el ritual activará algo. ¿Pero qué? ¿Qué ocurrirá cuando reunamos todas las piezas? ¿Nos llevará a un tesoro? Hay partes que no sé traducir. Esta de aquí habla de ser digno. Hmm. ¿Y qué más? Um, este pasaje dice algo sobre la visión interior, pero su significado no está claro. Ya casi lo he traducido. ¿Por qué no te alegras? Dices que hay gente que oye cosas y que afirma que les habla, pero yo no oigo nada. No siento nada. Es normal tener dudas. Me convenciste de que esta búsqueda en el pasado está por encima de los dragmas. Eso me hace muy feliz. Pero no dejo de preguntarme qué pensarán los dioses de mí. Creo que lo importante es lo que pienses de ti mismo. Gracias, héroe. Hora de sacudirse el polvo y centrarse. Tienes razón. Deberíamos seguir. Esta vez hay que explorar dos ubicaciones. Hay un templo en la ciudad de Orcómeno, cerca del puerto. La otra estela es más difícil de señalar. Hay ruinas a lo largo de la costa, cerca del altar de Ifigenia. De acuerdo. Y anímate, que casi hemos terminado. ¿Acaso no respetan nada? En este templo había reliquias antiguas y valiosas, y una rata lo ha quemado después de vaciarlo. Lo ha quemado para cubrir sus huellas. Esa rata puso rumbo a la ciudad con las manos llenas de nuestras reliquias más sagradas. Por su aspecto iré al barrio de los mendigos. Las vasijas se rompieron antes del fuego. Un pañuelo destrozado. La persona que busco tiene raída su ropa. Su ropaje está rasgado y es del mismo color. Ah! 
He encontrado las últimas piezas. También he encontrado toda la armadura. Apenas puedo contenerme. Esto nos va a cambiar la vida. Dioses primordiales, dignidad, misión interior... ¿Qué puede significar? Lo sabremos muy pronto, cuando termines de traducir. Sí, tienes razón. Hay que ensamblar la estela. Sígueme. Esto es la cúspide de un gran descubrimiento. ¿Nos hablarán los dioses? ¿Qué vamos a decirles? ¿Qué me dirán a mí? ¿Acaso importa? A lo mejor cuando lo leas. Sí, sí. A ver. Solo aquellos que posean la visión interior, regalo de los dioses primordiales, serán dignos de emplear el poder de los grandes... Dipsios. ¿Dipsios? ¿Entiendes tú algo de esto? Es alucinante. No lo entiendo. No noto ningún cambio. Veo esto exactamente igual que la primera vez que entramos. Mira alrededor. Yo no veo nada. ¿Qué ves tú? No pasa nada. Solo es algo de polvo en los ojos. ¿De verdad? Vaya par somos, ¿eh? Me da vergüenza admitir que esperaba algo más. El saber debería ser suficiente. Esa es la idea. Yo tengo al menos mi descubrimiento. Pero tú, Mistios, solo tienes la armadura. Es una buena armadura. ¿Sabes, Epi? Creo que deberías continuar con tu empresa. ¿Tú crees? Vaya. Bueno, tengo otras pistas que seguir. Quiero que te unas a mi tripulación. ¿En serio? ¿Y tendría que nadar? Porque ya sabes que no sé. Y montar a caballo. No sé si mi espalda sería capaz de soportarlo. Ya se nos ocurrirá algo. Ah, oh, poderoso mis tíos. Ya has demostrado anteriormente tus dotes y ahora me vendría bien tu talento. La gente como tú siempre quiere ganar dracmas, ¿no? Cobrar está fenomenal, pero me encanta ayudarte. Dime en qué estás pensando. Tengo debilidad por los tesoros más singulares. He escuchado rumores velados e historias escandalosas y quiero que me consigas algunas de esas maravillas perdidas. Dime dónde tengo que buscarlos y te traeré esos tesoros. ¿Has oído hablar del poderoso Ajax? Es un héroe de Homero. Eso. Tenía una pluma de águila dorada, obsequio de Zeus. ¿Por qué te importa a ti eso? Es un raro recordatorio de una época gloriosa. Por lo tanto, merece estar en mi poder. Toma estos mapas e intenta encontrarla. ¿Dónde podré encontrar esa pluma dorada? Cada historia la ubica en un lugar distinto. Tengo mapas que te enseñarán dónde podría estar. ¿Qué me puedes contar de la pluma de Ajax? El hijo de Telamón era un gigante intrépido. Hay quien dice que la pluma dorada que le daba valor estaba entretejida en un escudo fabricado con siete pieles de buey. Destruyeron el escudo hace mucho, pero no la pluma de Zeus. Si la pluma está en algún lado, la encontraré para ti. Hmm, nada. A alguien se le ocurrió lo mismo. Estamos malditos. Los dioses nos maldecirán. No puede ser tan malo. Oh, es terrible. Cuéntame qué sucedió. Unos bandidos, los terrores de Kigno, saquearon el faro. Me temo que han ido a la tumba micénica de Ajax. Me ocuparé de ellos. No podrás. Son demasiados bandidos. No esperarán que nadie vaya en pos suya. Me infiltraré y les daré una sorpresa. Acabaré con esto. 
por nada. ¿Pero qué está haciendo? Vuelves con el viento. ¿Me has traído la pluma dorada de Ajax? Toma, para ti. Preciosa, ¿eh? Sí, será una gran adición a mi colección. Veloz como el viento del oeste, recuperaste mi pluma de águila dorada. Ahora, tráeme otra curiosidad. Claro, estoy disponible para el desafío que me propongas. Un adinerado noble macedonio está visitando santuarios de todo el Egeo en busca del más sagrado para hacer en él una gran ofrenda. ¿Sí? ¿Qué va a ofrecer a los dioses y por qué? El por qué es irrelevante. Seguro que pide que se le multipliquen los dragmas o que se le ponga dura la verga. <risa> Pero dicen que va a ofrecer un brazalete labrado en oro tan hermoso como Afrodita y de una factura a la altura de la de Hefesto. El sitio que le corresponde no es un altar, sino mi muñeca. ¿Tendré que ir muy lejos para llegar a esos santuarios? Anaximandro, un leal miembro de mi tripulación, dibujó varios mapas para mostrarte su ubicación. Es el mejor con el estilo. ¿Habrá guardias en los santuarios? No lo creo, aunque supongo que podrías ofender a los dioses y ganarte su enemistad para toda la eternidad. Si crees en ese tipo de cosas. <risas> con eso me servirá. Abriré los ojos y daré con el brazalete que buscas. ¿Tienes la menor idea del valor que tenía? ¿Qué valor tenía? ¿Y qué valor tiene una maldición divina? No seas un zopengo supersticioso. El brazalete era invaluable. Hola. Solo te preocupas del dinero. ¿Y mis sentimientos qué? ¡Eh! Quería impresionarte. Tú lo que querías es engatusarme, bribón. ¡Eh! ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Qué idiota de los dos ha robado el brazalete del altar? Lo sabe, por Poseidón. Tierra el pico. Él no sabe nada. ¿Cómo iba a saber? Porque cualquier cabrero de la zona ha escuchado cómo discutíais. Dadme el brazalete. No me das miedo. ¿Dónde? Lo lancé al mar desde el acantilado. ¡Malaca! Tendré que darme un baño. Ay. Oh, mi querido Mistios. ¿Noticias? Una pieza espléndida. Te va a quedar magnífica, como a la propia Afrodita. Soy algo más que un simple juguete. No, desde luego, pero te quedará realmente... Uh, deja de intentar meter tu lengua en mi trasero. Vaya, mi viento de poniente. Parece que me has contagiado tu afición por buscar tesoros. ¿Acaso hay mayor pasión? Bueno, ¿tienes algo para mí? Un grupo de bandidos se ha apropiado de la caracola de Tritón. Creen que tiene el poder de controlar las mareas. Es un objeto que muchos ansían. ¿Me lo traerás? ¿Más mapas? ¿Cómo encontrarás a los bandidos si no? Venga, quiero esa caracola. Pronto las tendrás en tus manos. Que los dioses oigan tus deseos. Eres tú quien me trae riquezas, no los dioses. Esa caracola parece bastante importante. ¿No estará hecha de oro? Amigo mío, con el tiempo que llevamos juntos, ¿crees que me interesaría un objeto así si no estuviera hecho de oro? ¿Seguro que no la quieres para controlar las mareas? Solo los necios creen controlar el mar. ¿Sabes algo de los que tienen tu tesoro? Son bandidos, roban y matan. ¿Acaso necesitas saber más? Hmm, bueno, lo mismo se puede decir de ti y de tu banda de piratas. ¿Sabes en qué nos diferenciamos? Mira a tu alrededor. Yo tengo una isla y ellos solo tienen una madriguera. Ya veo. 
Volveré con tu caracola. Tengo lo que querías. Bien, dámelo. Una caracola entregada de una pieza a la reina de los mares. Agradezco tus servicios. Avísame si luego necesitas algo más. Mi viento de poniente. Tienes muy buen olfato para los tesoros. Espero poder contar contigo para otro trabajo. ¿Qué tienes en mente? Un ruin mercader me ha robado mis mapas. ¿Un mercader deshonesto te ha engañado? Sus actos hacen que me arda el pecho. Los mapas señalaban la ubicación de valiosas reliquias para mi colección. Encuéntralos y te colmaré de dragmas. Cuéntame qué sucedió. Autólico es un embaucador, un estafador y un embustero. Me robó algunas de las mejores obras de Anaximandro. Seguro que planea encontrar mis tesoros y enriquecerse con ellos. Sí, sí. Lo encontraré antes de que pueda venderlos. Estará por Nauplia. Búscalo allí. Voy a ver qué averiguo. Vengo a hablar contigo, hombrecillo. ¿Qué? ¿Quién eres? Mira, no importa. No me gusta tu aspecto. ¿Qué le ocurre a mi aspecto? Me huelo, que no tienes nada de dinero. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Mi aspecto o mi olor? Senia me envía, y soy más fuerte que su tripulación. ¿Senia? Ah, ¿aún se acuerda de mí? Desde luego, y no está contenta. Devuélveme los mapas que le robaste, y no te haré daño. ¿Qué le robé? ¿Eso te ha contado? Los perdió en una apuesta. Dile que aprenda a no llorar si pierde a los dragos. Hiciste trampas jugando a los dados para que perdiera. Admítelo o romperé algo, empezando por tus manos. ¿Cómo lo sabes? Lo he intuido. Los mapas están en mi residencia, cerca del astillero. Más te vale que no sea una mentira. No, no claro que no. Si mintiera, sé que acabarías volviendo a por mí. Tú mismo lo has dicho. Ahora podré buscar esos tesoros que quiere Senia. Aquí está. La lira dorada de Apolo. Lo que daría Senia por esto. Te veo. Una flauta de pan. Le encantará. Parece que la marea me ha devuelto a mi arma favorita. ¿Qué me has traído? He encontrado los tesoros. Son preciosos. Seguro que al tocarlos suena música... Divina. Gracias. Me alegro de que los encontraras a tiempo. ¿Tú tocas? Me temo que no. Pero quedarán bien en mis aposentos. Toma, por las molestias. Mi viento de poniente. Eres tan oportuno como una lanza bien afilada. Debemos hablar de un asunto importante. Ven. ¿Aún respiras? Ah, todo me duele, así que eso parece. Galatea llegó cojeando después de que asaltaran su barco. Perdió su cargamento y se llevaron a varios miembros de su tripulación. ¿Puedes encontrarlos? ¿Qué necesitas? Galatea, cuéntaselo todo. Navegábamos cerca de Pelene cuando nos tendieron una emboscada. Nos abordaron y nos hundieron. Yo huí, pero perdí el cargamento. ¿Quién nos atacó y por qué? Eran soldados de alguna facción. A mí todos me parecen iguales. Eso no me ayuda para nada buscarlos. No vi sus enseñas. Estaba muy ocupada intentando que no se me salieran las tripas. Calma. Galatea me contó que esa escoria ratera se retiró a la fortaleza de Oluro. Sí, en la calle. ¿Cuál era ese cargamento tan importante? Un arca muy valiosa para Senia. No importa ni qué es ni por qué es importante. Solo debes saber que esa arca contiene algo de gran valor para mí. Tráemela y te recompensaré bien. ¿Qué le pasó al resto de la tripulación? Muchos murieron luchando 
Pero esos malacas se llevaron al menos a tres. ¿Y dónde estabas? Desangrándome entre las olas, intentando no convertirme en pasto de los cuervos. Quería vivir para contarlo. Reposa, Galatea. Entre los desaparecidos están mi cartógrafo, Anaximandro, la observadora Yera y el hermano de Galatea, Keto. Todos increíblemente leales. Sería una lástima perderlos. Yo me encargo. Encontraré tu cargamento y a tu tripulación.